Добрый вечер, друзья! Решила вытащить комментарии Валентины, так как таких комментариев приходит очень много, как в Ютубе, так и в ТикТоке по поводу МСК. И сейчас я предоставлю вам все доказательства. Ничего себе, Максим, а я его считала патриотом России. Вот это номер. Да, вы знаете, я тоже повелась на этот псевдопатриотизм, но у меня в голове как-то не складывается одна ситуация. Как этот человек может целоваться в десна с жуткими русофобами. Я не буду вас ни настраивать, ничего вам доказывать. Выводы вы сделаете сами. Я сейчас вам все покажу. А вы лично придете и зададите Максимке неудобные вопросы. Смотрите, сейчас вы услышите голосовое от его близкого друга. Это муж Лалы, муж ее, его кормилицы, который звонил мне днем звонил мне ночью, угрожал, оскорблял, и он жутко ненавидит Путина и Россию. Внимание. Меня. Вы мне сейчас угрожаете, что вы меня не будете терпеть в Испании. Что вы со мной сделаете? Убьете меня? Нет, э, ну, во-первых, во я могу тебя убить, если у ребенка, если твоему ребенку дура меньше 12 лет, а моему ребенку меньше 12 лет, я обязан его защищать. Я приеду с ребенком. Это не в этом дело. С каким ребенком? Вы сейчас зачем моего ребенка трогаете? А, твой ребенок ублюдок, это всем известно. Мой ребенок ублюдок? Это вы, вы сейчас о себе говорите? Это вы ублюдок? Нет, я, я, я о твоем ребенке говорю. Это первое. Второе. Второе. Как не стыдно. Это вот эта Лала вышла замуж до такого урода, да, замуж получается, который называет чужих детей ублюдками? В твоей, в твоей Испании Путин преступник. Блядь, скажи в эфире, что он преступник. Сука, обязательно скажи. скажу, обязательно скажу. И запись ну, покажу, давай, и давай. запись покажу, что вы меня угрожаете смертью и трогаете моего ребенка. Да, да, да. Нет, нет, скажи, что Путин преступник. Скажи. Путин президент мира. Это вы преступник. Ты говно. Это первое. Ты узница. У тебя. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, там дальше будут все оскорбления, можете это все послушать у меня в телеграм-канале. Но вот у меня вопрос. Люди, которые проживают на территории Германии, страна, которая самая первая помогала в этом во всем конфликте и больше всех способствовала вот этому всему развитию против России, там живет Лала и там живет ее муж. Причем я никогда не скажу, что президент моей страны преступник. Это говорит близкий друг МСК. Смотрим дальше. Видите фотографию? Все узнаете? Смотрите. Кто это? Правильно. Это муж Лалы. Сталкер у него никнейм э, в телеграм-канале. Дальше. Читаю вам сообщение из группы МАТПРО. МАТПРО. Виталик из Одессы. Радикальный украинец, который всех называет арчинами ебаными и сносит всем аккаунты. Кстати, МСК, тебе он тоже сносил аккаунт. Спасибо всем моим землякам. Азербайджанский флаг, кто подписан на Виталия и его поддерживает. А их здесь немало, как я вижу. Сах Олун Милет. Всегда вместе украинский флаг и азербайджанский. Виталя Красава, Сендахал, Хасах Олгардас. Смотрите, украинские флаги. Видно? Видно? М -м -м. Какая неловкая ситуация. Дальше. Прокомментирую МСК. Прокомментируй. Ой, а что случилось? Почему риторика так поменялась? Объясните кто-нибудь этой ошибке заблудившегося сперматозоида, что я уничтожаю не женщину с маленьким ребенком, я уничтожаю морального урода. Чувствуете разницу? А что касается денег, да, у меня их очень много. Так много, что мой десятилетний сын, которому 24 года, уже обеспеченный человек. И да, ожидание смерти хуже самой смерти. И теперь живи с этим, кто нибудь ты подзаборная. Поэтому без бал, скотина, а всем нам хорошего дня. Это он писал в группе у баклажанихи Лизы из Воронежа. Интересно, да, как это такая патриотка России тоже держит у себя в группе жуткого русофоба, который закидывает подарками на пару с Лалочкой, закидывает Виталика, чтобы тот сносил мне аккаунты. И каждый пост в его группе тоже стоит денег. Там от 1000 евро там, до 500 тысяч евро, где-то так примерно стоит. Ну, у них денег этих э, криминальных дохера, они ими разбрасываются налево-направо. Причем, ребята, это так все шито белыми нитками. Вы же палитесь. Тополь М, Какачан, 
с эти FIFA, Марсиал, там, э, все эти Виталики, Вити, Шмити, у вас этих аккаунтов сотни. Все прекрасно знают, что такими деньгами могут царить только вы. У вас там как с патриотизмом? Нормально все? Вы, получается, донатите радикального хохла украинца, который ненавидит русских, и в то же время дружите и спонсируете всю жизнь МСК Максика из Мелитополя. Так вы определитесь уже, вы к умным или красивым. А знаете, ребята, почему они меня сейчас выбрали жертвой и травят, и хотят уничтожить? Потому что я из Донецка, и я Максику конкуренцию составляю в ТикТоке. Вот так вот, такая неудобная девчонка из России. Ай-яй-яй, МСК, прокомментируй это. Где доказательства, что я оскорбляла как-то Марину? Что-то я не вижу, где ты там светишь видео, видосиками, что я такая плохая, как ты говоришь. Ты знаешь, что это называется клевета? И за базар надо отвечать. Или ты как Буратино продался за пять серебряников, за пять золотых. М? Или тебе эти криминальные деньги никак не жмут. Одну тысячу на один глаз положил, вторую на второй, и ничего не видно. И сразу патриотизм куда-то ушел на другую сторону. И сразу можно чужих детей называть ублюдками. Так ты не забывай, хороший мой, что у тебя тоже скоро родится э, ребеночек. Я посмотрю, как ты, как папа, как родитель, будешь потом заступаться за честь своего ребенка, который даже ответить этим уродам моральным, вот кто моральные уроды, не сможет. А я, как мать, защищала своего ребенка. И я вообще не понимаю, как этот конфликт, который был высосан из пальца, перерос в мою реальную жизнь. Вы понимаете, на что способны эти люди с этими шальными деньгами? Как он говорит, у меня много денег, мой сын обеспеченный. А твой сын гордился бы таким папашей, который бы в ТикТоке мерился письками с девчонками и уничтожал маму с ребенком. Он бы гордился, что папаша летчик-истребитель или кто вы там, или дальнобойщик, или там логистические компании у вас, что в ТикТоке бегает, донатит этих радикалов для того, чтобы сносить аккаунты девчонкам в ТикТоке. Вот это достойно уважения. Я надеюсь, каждый, кто меня сейчас увидит и услышит, сделает свои соответствующие выводы. Если вам не хватает этой информации, зайдите в телеграм-канал, посмотрите, там все есть, я ничего не удаляю. И мне пришлось пойти и написать заявление, потому что если с моей головы упадет хоть один волос или с головы моего ребенка, во всем вы должны винить только этих людей. И ответственность за мою жизнь теперь лежит на этих прекрасных, воспитанных, обеспеченных, богатых и счастливых мира сего. Ай-яй-яй-яй-яй, как не стыдно, ребята, как низко вы пали. Позор и вашим детям за ваше поведение должно быть стыдно. А за грехи родителей отвечают наши дети. Поэтому всему свое время. Поживем. Увидим. Быть добру.